আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এখন আপনাদের সামনে কোরআন হাদিস থেকে মূল্যবান তাফসির পেশ করছেন হজরত মাওলানা মোহাম্মদ গোলাম রব্বানি যুক্তিবাদী হুজুরের মোবাইল শূন্য এক সাত তিন নয় আট শূন্য দুই দুই চার পাঁচ ভিডিও সম্পাদনায় ইনসাফ ভিডিও মেহরুন নিসা মার্কেট বগুড়া মোবাইল শূন্য এক সাত এক সাত সাত নয় আট দুই পাঁচ সাত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকত নিলানি <laughs> ইলাহিন <laughs> সকলে জবান খুলে আমার সঙ্গে পড়ুন নবী <laughs> মোহাম্মদ <laughs>
পাহাড়ের গোহায় না বিজে আমার অগসে যাই পরে কান্দি তো বেমান কাফের রানা বিজিরি গায়ে ঢেলা পাথর মারি তো আল্লাহ আহারে মাশি ওরে ধন্য তো দুই জীব তোদের মাঝে শুয়ে আসেন দো জাহানের মহাজন মৌলানা মোহাম্মদ আলিম মোহাব্বতে আওয়াজ দে পরুন বালিহি কালিহি হাসনত জমি ও খেসলিহি জীবনের যত প্রে আসে কলি যাই নবীজির তরে সবটুকু দিয়ে দিতে চাই বিনিময়ে সাফাত যদি তার পাই মুসে যাবে হৃদয়ের যত ব্যথা ভার বালাল ওলা আমি যদি কখনো তাই ফে যাই বলব মাটিকে ডেকে নবীজির রক্ত ঝরল কোথায় বলে দাও তাই আজ আমাকে প্রতিশোধের দাবানল চালাব হে থাই মালাবল ওলাও বিকামালিহি শুধু ঘোষার অবিচার অন্যায়ার ব্যবিচার নারী ধর্ষণ নারী হরণ মানুষ খুনে কাজ সে বাংলার জমি বিদায় হতে চলেছেন না বিজির রক্তে মাখা দিন সিডি আর টেলিভিশন ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোন কেড়ে নিল মানুষের মন খোদার কালাম লাঞ্চিত হয়ে কাদ সে রাতে দিন বিদায় হতে চলেছেন না বিজির রক্তে মাখা দিন তবে মানুষ তোমরা মনে রেখক একদিন তোর সোনার শরীর থাকবে না রে আর মাটির দেহ মাটির মাঝে মিশবে ধুলায় কিসের টাকা কিসের বাড়ি ও তুমি কিসের কর জমিদারি সঙ্গে তোমার কেউ যাবে না পুরুষ কিংবা নারী বট বৃক্ষে কল সমহল কে দিল রে লতার গাছে কদু 
मऊ मसिरा कर अदशे मऊ सके दई मधु शिमल गसे के दिलोरे नरम नरम तूला चैत्र मसे कर अदशे जमीन मजे धोला के बाहोल दी बारातेरी दोखी नहीं मिल बायु कोठा थे के पेलेरे तो ये तोर जीवनेर आयु के बादीलो तोर मुखे हाशिप और तो ये मधुर कोठा क्या मने रे तू ही बुझते पारीश अपोन जो नेरे बैठा पाखिरी कौन थे के दिलो रे मिस्टी मधुर गार चिंता करे देखो रे मनुष शबी मुहान अल्लाह ताला रदा नला इलाहा जबान खुले जोरे जोरे ला इलाहा जोरे ला इलाहा जोरे ला इलाहा कष्ट होते भाई काले माँ बोलते कष्ट है ना कि दिन आज पूरे काले माँ बोले मामला है जेले देवे भाई आसे ना कि इस ज़मीन टका अपना के नियेशिसन के हाया तेर माली मौ तेर माली रिज़े केर माली तो श्वाबी जो दिया अल्लाह रहा है अल्लाह दे काले माँ बोलते समझे ना ये तो आवाज़ बारों ना जावे ना दोपुरे जे खेशिसन खावाई सेन के तो जे अल्लाह या तू नहीं आमद दिए से शे अल्लाह नामे आवाज़ दिते समझा से ये तो ज़बान सेरे दे मोहब्बते कालेमार मोहब्बत कोलीजार ही तो रनिया कंट्रोल जार करे शकले कालेमा पोरों ला इलाहा जोरे ला इलाहा जोरे ला इलाहा ताऊराते ले खाया से रसूलेर नम इंजीले ले खाया से रसूलेर नम कुरान पुरे मोरा बुझिलाम ताऊराते ले खाया से रसूलेर नम इंजीले ले खाया से रसूलेर नम लाइलाहा जोरे लाइलाहा जोरे लाइलाहा प्रियों नो बिरसाती होए आखिरी ना जाते पेते ये मन प्राणों शुद्ध चाय ये मनो आशा रखी लाम ताऊरा तेले खाया से रसूलेर नम इंजीले ले खाया से रसूलेर नम लाइलाहा जोरे लाइलाहा बारानो दिर दुई कुले नबी बोशे आसन माजी होए आमादेर कोरे ने बिन पार ये मनो आशा रखी लाम ताऊराते ले खाया से रसूलेर नम इंजीले ले खाया से रसूलेर नम लाइलाहा ज़बान खुले जोरे लाइलाहा जोरे लाइलाहा लाइलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शकले जमान खुले एक बार के पुरसी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वो इतनी जगह ही दिनास पुर जिला घोरागढ़ थाना रंतुरगतो खुदातपुर इतगा मैदान रुद्दोगे अस्करे विराट वो इतिहासिक तब्सिरों परान महाफिल शम्मानी तो शुजोगो अनरे बल प्रेसिडेंट जनाब अलहस माओलाना मोहम्मद रोजोवाली शरकार मुहतरम शबाबुती के अल्लाह पाक ने खाया दान करो उन शकले बोलो ना आमीन शबे उपदाप को चक मनिकपुर आमीनिया सीनियर मद्रशा अल्लाह पाक शबाबुती के कोरानेर महाबीलेर बोरकोते ने खाया दान करो उन शकले बोलो ना आमीन अस्कर महाबीलेर शमानी तो प्रधान उचिती मानिनी और जातियों शंक्षो शदर्शो दिनेशपुर साई जनाब मोहम्मद 
শিবলি সাদিক আজকের মাহফিলে সম্মানিত প্রধান অতিথিকে আল্লাহ পাক নেক খায়ার দান করুন সকলে বলুন আমিন আল্লাহ পাক তাকে জনগণের খেদমতর জন্য ওমর ফারুকের মতো নেতা হিসেবে কবুল করুন সকলে বলুন আমিন সম্মানিত বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমন্ত্রণ অতিথি বৃন্দ আলোচনা রেখে ধন্য করেছেন আন্তর্জাতিক খেতি সম্পন্ন উদীয়মান তরুণ বক্তা জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্ত ইসলামী সঙ্গীত শিল্পী হাফেজকারি মাওলানা মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ সিরাজগঞ্জ ভাইয়ের কণ্ঠ জবান কে আল্লাহ পাক দিনের খেদমতের জন্য কবুল করুন সকলে বলুন আমিন মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত নামা ইকরাম আমার সামনে বসা আমার মাথার তাস পিতৃ সমতুল্য মুরব্বী বাবাজিরা তান কেউ যুবক ভাইরা ছোট্ট ছোট্ট সোনা মারিকারাম পর্দার আড়ালের সম্মানিত অবলা সরলা আবেদা সালেহ महान मालिक दरबारे এই বাইশে জানুয়ারি দুই হাজার আঠারো সাল দিনের বেলায় পবিত্র এই জান্নাতি বাগানে তাফসিরুল কোরআন মাহাফিলে এই জান্নাতের টুকরায় দিনের সমস্ত কাজ কর্মগুলোকে পিছনে ফেলে কোরআন শোনার জন্য একত্রিত হওয়ার যে মনিব সুযোগ দান করলেন আল্লাহর দরবারে সকলে শুক্রিয়া আদায় করে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ ইচ্ছা করলে আওয়াজ আরো বাড়িয়ে কৃপণতা অলসতা দূর করে আল্লাহর দেয়া জবান দ্বারা মালিককে খুশি করার উদ্দেশ্যে আর একবার জবান সেরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্য করি দরদ সালাম মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বিশ্বনবী বিশ্বনেতা যে নবী আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আগমন করে অসভ্য মানুষ গুলোকে সভ্য বানিয়েছেন অভদ্র মানুষ গুলোকে ভদ্র বানিয়েছেন কোরআন নামের সংবিধান দিয়া কোরআনের রাস কায়েম কইরা মদিনার পাক ভূমিতে শায়িত আছেন সেই রাসুলের প্রতি দরদ সালাম সকলেই পড়ছি সাল্লাহু ঝোঁকে তালে তুলেছেন দুই একজন ঝোঁকে তালে তোলা যাবে না ওই জন্য আমাদেরকে বলা হয় হুজুকিয়া বাঙ্গালি যাই কয় আই রে সেই দিকে যাই রে বোঝা সোজা নাই রে লাঠি পিঠা খাই রে এই জন্য তাল ঠিক রাখতে হবে সম্মানিত ভাইরা আজকের মাহাফিলে আসতে পেরে বসতে পেরে কারা কারা খুশি আওয়াজ দিয়ে বেশি আল্লাহ নামের এমন একটা স্লোগান দেবেন এলাকায় যদি কোন রামপন্থী বামপন্থী ইসলাম বিরোধী ওই পোকা সার পোকা তেলা পোকা থাকে ওদের কলি যায় যেন ভূমিকম্প সৃষ্টি হয় এমন একটা আওয়াজ দিতে রাজি আছেন কারা দু হাত তুলে দেখান তারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন সকলে বলো না আমি সম্মানিত ভাইরা চলুন আলোচনা করা যাক কোরআন থেকে দিনের বেলায় কষ্ট করে এসেছেন কি শোনার জন্য কথা বলেন এখানে কি গোলাম রব্বানি বক্তার আকর্ষণে এসেছেন কারী মাওলানা সালেহ আহমেদের আকর্ষণে এসেছেন এসেছেন কিসের আকর্ষণ বক্তা ছোট হোক আর বড় হোক অনেকে বলতেছি এত শেয়াংরা বক্তা দিনের বেলায় কি ওয়াজ হবে এরকম মনে করতেছেন মুরব্বী টাইপের বক্তা আসবে কি সুন্দর মুরব্বী বক্তা বাস করে মজা লাগবে তো ভাইয়েরা দেশের অবস্থা করুন আমিও বক্তা তরুণ দেখা যাক কি হয় সামনে দিকে কষ্ট হবে নাকি আমাকে নিষেধ করা হয় সব জায়গাতেই এই জায়গাতে করছে কি না আমার মনে আসতেছেন সব জায়গাতেই বলে হুজুর খবরদার রাজনীতি কোনো বক্তব্য দেবেন না এলাকার অবস্থা ভালো না চাপ আছে কি আছে কথা বলেন কি আছে 
আচ্ছা আমি ওই লোকগুলোকে বলি আপনার চাপ আছে দুনিয়ার সরকারের আর আমার উপরে চাপ আছে বিশ্ব সরকারের দুনিয়ার কোন জালেমের জন্য কোরআনের কথাগুলো যদি আমি বন্ধ করে দেই দুনিয়ার কোন জালেমের জন্য হক কথা যদি গোপন করে যায় আমার বিশ্ব সরকার আমার সরকার আমার নাগরিকত্ব বাতিল করে জাহান নামে পাঠায় দেবে এজন্য দুনিয়ার চাপের চাইতে আমার আল্লাহর চাপ কম না বেশি এজন্য जमीन आल्ला कुरान कथा बोलते निर्भय कथा बोलते चाहिए भाई সম্মানিত ভাইরা নিষেধ করা হয় হুজুর রাজনৈতিক বক্তব্য দেবেন না আমিও বলি আমি রাজনৈতিক কোন বক্তব্য দেব না আমি রাজনৈতিক কোন দলের বক্তাও না আই উই নট এনি পলিটিক্যাল ওয়ার্ড বিকজ আই এম নট লিডার অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি কারণ এখানে সব দলের লোকের সহযোগিতা নেই ঈদগা মার তাফসীর মাহফিল শিখনা ব্যাঠি এখানে হয়তো বা বসে আছে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয়বাড়ি জামাত ইসলাম জাসদ বাসদ চরমানা আসেদ ডানবাগি ফুরফুরা হাটাজারে ওলামা নিজামা তাবলিক পাবলিক ওলামা লীগ গণতন্ত্র গণফরম সুশি সমাজ বিকল্প দ্বারা এলজিবি মিডিয়াম নাগরিক শক্তি ভিপি সোসাইটি চার দল চোদ্দ দল আঠারো দল উনিশ দল বিশ দল হেফাজত ইসলাম বিএনএফ বাংলাদেশ কংগ্রেস এই পর্যন্তই থাক কত দল বাংলাদেশে আবার ওই যে রংপুরের শাসা ডিজিটাল শাসার সকালে এক কথা বিকেলে আর এক কথা তার সেরা শাসা ওই সাসা আটান্নটা দল গঠন করছে কয়টা দল সাসা মনে করেছে আগামী বাংলাদেশ দুই হাজার আঠারো সাল সাসার নাঙ্গলের বিজয়ের কাল রংপুরের একটা সিটি নির্বাচনে জুটে সাসার যে অবস্থা সাসার ফেসেই পা দেয় কি কি কন আপনারা जनगण रक्षा नौका जनगण देखित विजय माला को नेता नेत्री पड़े ठीक ना ठीक जनगण से समय बुझे देवे क्योंकि फकरुद्दीन फका ठीक ना भाषापक्ष ना थे गोल दोल फाका गोल कथा फाका गोल तो हजार चौदह साले किस फाका गोल हो मन कर मजा कथा मानस बोलने सभापति सर मन खेला बोझे सम्मानित फुटबल 
ফুটবল উড়ে এসে সাফা রা কোলে পড়েছে সাফা এবার ফুটবল ধরে বলে বাবা কাঁদে না কাঁদে না তোর কি খুব কষ্ট ফুটবল বলে সাফা আমার তো কোনো কষ্ট হয় না দস্ত আমার না দোষ হলো আমার ভিতরে যে হাওয়া আছে হাওয়া হাওয়া দিয়ে যদি আমি ফুটবল না ফুলতা ওরা আমারে লাথি মারতে পারত না আর আমি ফুটবল না হইয়া আমার ভিতরে হাওয়া না থাকি কা আমার ভিতরে যদি ইট থাকতো সিমেন্ট থাকতো রক থাকতো ওরা যদি সতাইতে আসতো এরকম 44 পা কেন 44000 পায়ের ইবারতা বেজে যেত আমি ফুটবলের কি কি আজকে তোমার দাড়ি টুপি সব আছে ভিতরে ইমানটা ফাঁকা থাকার কারণে আজকে तमाम পৃথিবীতে বিজাতিরা মুসলমানদের গায়ে লাথি মারতেছে মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছে কথা বলেন ঠিক না ভাই ঠিক ওই ফাঁকা জায়গা যদি কুরআন নামের ইট দিয়া কুরআন নামের রদ দিয়া রাসূলের হাদিস নামের বালু দিয়া যদি ঝরানো থাকতো একটা মুসলমানের গায়ে যদি কোন জালেমের হাত দিত মুসলমান যদি হুংকার দিয়া রাজপথে একবার আন্দোলন স্লোগান তুলে বলতো ওরে বিজাতিরা মুসলমান হলো আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জাতি এই জাতিদের গায়ে যদি তোরা হাত দেশ তোদের সত্য গোষ্ঠীকে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় দেব ওই বিজাতিরা একটা মুসলমানের শরীর থেকে রক্ত ঝরাইতে পারত না কিন্তু ঈমান হয়ে গেছে ফাঁকা সাসা আপন পরান বাসা এই স্লোগানে আছে চলুন আলোচনা করা যাক কষ্ট পেলেন ভাই আমার ভাইয়ের কুরআনের মাহফিলে বসলে লাভটা কি আমার আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানায় দিলেন ওয়া ইযা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামু সূরা আরব আয়াত নাম্বার 204 আমার আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানায় দিলেন তোমাদের সামনে যখন কোরআন থেকে আলোচনা করা হয় কোরআন দিয়ে ওয়াজ করা হয় তোমাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয় চুপ করে কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো আমি আল্লাহ তাআলা রহমত তোমাদের জন্য জোরে বলুন না ভাই সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার আল্লাহ আরো জানায় দিলেন আল্লাযিনা ইয়াস্তামিউ আয়াত নাম্বার আঠারো আমার আল্লাহ পাক সুবাহ জানায় দিলেন খুব মনোযোগ সহকারে কোরআনের কথাগুলো শ্রবণ করো এখান থেকে যেটা উত্তম কথা ভালো কথা সেইটা নিজের দিন দেখিতে গ্রহণ করো মেনে নাও আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য হিদায়ত রাস্তাকে সহজ করে দেব আলবাব যারা কোরআন থেকে উত্তম কথা ভালো কথা গ্রহণ করে মেনে নাই আমি আল্লাহ বলে দিলাম তারাই হলো বুদ্ধিমান জোরে কংস বাহান আল্লাহ তাহলে কোরআন থেকে কথা শুনে প্যান্ডেলে রাখবেন না বাড়িতে নিয়ে যাবেন যেই কথাটা মানার দরকার যেই কথা উত্তম মনে হবে ভালো হবে সেই কথাটা অবশ্যই আমরা বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যা আমল করব ইনশা সম্মানিত ভাইরা আপনাদের এলাকায় কি কারো এরকম অভ্যাস আছে মেহমানকে বাসায় রেখে পালিয়ে যাওয়া আছে নাকি মেহমানকে বাসায় রেখে পালিয়ে যায় যারা ডিজিটাল কায়দায় হার কিপটা হলো তার আর মেহমান কে নিয়ে একই টেবিলে বসে খানা খায় যারা নবী ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর উত্তরসূরি তারা আমি আপনাদের এলাকার আজকের মেহমান ঠিক না ভাই ঠিক তো আমাকে রেখে কারা কারা চলে যাবেন দু হাত তুলে দেখেন দিনের বেলায় কি কুয়াশা পড়তেছে পথ কি সেনা যাবে না আজকে যদি আলোচনা আধা ঘন্টা লেট হয় রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ কষ্ট হবে চলুন আলোচনা শুরু করা যাক সম্মানিত ভাইরা আমার আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কুরআনুল কারীমের 41 নাম্বার সূরা কয় নাম্বার সূরাতুল হামিমা সিজদা এখান থেকে তিনটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এই সূরাতে মোট আয়াত আছে এই সূরাতে মোট আয়াত আছে 54টি রুকু আছে 6টি বিশ্বনবীর মক্কার जिंदगीতে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে আপনাদের সামনে যে আয়াতে কারিমা গুলো তেলাওয়াত করেছি আয়াত গুলো পাইবেন কোথায় 24 নাম্বার পারার 19 নাম্বার পৃষ্ঠার 3 নাম্বার লাইন থেকে তিনটি আয়াত আয়াতের নাম্বার 30 31 32 
এই তিনটি আয়াতের উপর আজকে আপনাদের সামনে একটু কিছু কথা বলবো আমি জানি আমার চাইতে অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী মানুষ এখানে বসে আছেন এমন উস্তাদ এখানে বসে আছেন যার ছাত্র হতে পারলে আমি গোলাম রব্বানির কিসমত খুলে যেত এমন মানুষ হয়তো বা মঞ্চে প্যান্ডেলে বসে আছেন ঠিক না বে ঠিক আচ্ছা বলেন তো পাথর গুলো যখন সাজানো হয় বিশ কেজি নিচে থাকে কয়েক কেজি বিশ কেজি দশ কেজি পাঁচ কেজি দুই কেজি এক কেজি পাঁচশো এরপরে দুইশো একশো পঞ্চাশ সর্বশেষ উপরে থাকে কিন্তু বিশ গ্রাম তা আমি ওপরে থাকলে কি হবে এলেম কালাম ওই রকম বিশ গ্রামের মতো আমার সাইতে অনেক শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী মানুষ এখানে বসে আছেন সম্মানিত ভাইরা কাউকে ছোট বা বড় করার জন্য আমি কথা বলবো না আমি গোলাম রব্বানি যা বলবো সব কোরআন হাদিসের আলোকে বলবার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আর যদি আমার কথা কারো কাছে ভুল মনে হয় মঞ্চে উঠবেন গলায় পাড়া দিবে জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবেন উপ শব্দ করব না আর যদি কোরআন হাদিস থেকে হক কথা বলি মানতে না পারলেও চোখ মুখ বলিনি করে হলে এই জায়গায় বসে থাকবে কোরআন হাদিসের কথাগুলো বড় হক কথা সবার পেটে হজম হয় না মন খারাপ করলেন নাকি আচ্ছা সুদের ওয়াজ করলে সুদ কর খুশি না বেচা হ্যাঁ ধরে বলেন ঘুষের আলোচনা করলে ঘুষ কর খুশি না বেচা লটারির আলোচনা করলে যাই লটারির ব্যবসা করে খুশি না বেচা যার ওয়াজ বিপক্ষে চলে যাবে ওই লোক কি বক্তার উপর খুশি হবে আবার ভাইরা এই জন্য আমার ওয়াদ যদি কারো খারাপ লাগে বোঝা যাবে হয়তো বা ওই বদ আমলটা তার ভিতরে আছে তাছাড়া হুজুরের ওয়াজ শুনে খেপলো কেন কিছু কিছু মানুষ আছে গোয়েন্দার আছে না গোয়েন্দার টাইপের মানুষ আছে বক্তা হলো এটা আদর শোনা নাকি কি ওয়াজ করলো কিছুই বুঝলাম না তার মানে বুঝবেন হুজুর এমন কোন ঔষধ দিয়েছে এখন পর্যন্ত ওই জালায়ের ভিতরে আমাদের রব কে আমার আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই যারা বলে আমি তাদের রব আমি তাদের পালন করতা এত পর তারা অবিচল অটল থাকে আমি আল্লাহ তাদের জন্য ফেরেস্তা পাঠাই কি পাঠাই আল্লাহ তোমাদের জন্য জান্নাতের বিশু সংবাদ শোনো আমার আল্লাহ তালা আয়াতের শুরুতে বললেন ইন্না কল রবুন আল্লাহ নিশ্চয় যারা বলে আমি তাদের রব আমাদের রব কে একটা হাত তুলে কি সাক্ষী দিয়া বলতে পারেন আমাদের রব কে জোরে বলেন কে এই যে সাক্ষীটাও যদি আল্লাহ কবুল করে থাকে এর শিলা করে আখে রাতের ময়দান না যাতে রসিলা হইতে পারে সম্মানিত ভাইয়ের আমার চলুন আমি আলোচনা করতে যাই মক্কা নগরীর একজন ইমাম সাহেব আল্লাহর গোলাম সমস্ত লোক তাকা দেখে ওই ইমাম সাহেবের কবরের ভিতরে আর ইমাম সাহেব না ইমাম সাহেবের কবরের ভিতরে একজন মহিলা মানুষের লাশ পাওয়া যায় কি মানুষ আমার ভাইরা যখন শোনা গেল মহিলার লাশ পাওয়া গেছে এলাকায় লোকজন আর থাকলো না হাজার হাজার জনতা সেখানে ভিড় জমাইলো আর বললো কি ব্যাপার ইমাম সাহেবের লাশ কোথায় গেল ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলো এইটাই তো তোমার স্বামীর কবর ছিল মহিলা উত্তর করে বলে হ্যাঁ এইটাই তোমার স্বামীর কবর ছিল হঠাৎ করে হাজার হাজার জনতার মধ্য থেকে একজন দেখে বলে শোনো 
এই মহিলাকে দেখে আমি চিনতে পেরেছি এই মহিলার বাড়ি এই দেশে না এই মহিলার বাড়ি হলো ফ্রান্স কোন দেশে ফ্রান্সের মহিলা তত্ত্ব মোতাবেক মহিলার বাড়িতে যা হলো মহিলার আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসা করা হলো মহিলা কোথায় বলে মহিলা তো কয়েক মাস আগে অন্ধকার কবরে চলে গেছে মহিলার কবর খনন করে দেখা যায় ওই মহিলার কবরের ভিতরে মক্কা নগরী ইমাম সাহেবের লাশটা পাওয়া যায় আমার ভাইয়েরা মক্কা নগরীর ইমাম সাহেব পাঁচ তো নামাজের ইমামতি করত আল্লাহর গোলাম এত ভালো বান্দা হওয়ার পরে তার কবরের লাশটা কেন থাকলো না ফ্রান্সের দেশে কেন গেল আর মহিলাটা জীবনে কি এমন কাজ করেছে চার বদলতে ফ্রান্স থেকে আল্লাহ পাক মহিলার লাশটা মক্কা নগরীর মতো পবিত্র স্থানে রাখলেন এই ঘটনাটাকে আপনারা জানতে চান না কারা কারা শুনতে চান দুটি হাত তুলে কি একটা বার দেখাবেন रूहर जगते अपना सृष्टि कर प्रश्न कर प्रश्न करब नई सब उत्तर प्रथम जमीने बस तमाशा जोरे कौन की है लटारी जो माइक है ढुकाना कथा की बोझ बोझ ফুটবল হাডুডু যে খেলাই হোক যাত্রার ব্যান্ডেল যদি বসে তাও বিসমিল্লাহ লাগাই এরকম লোক আছে না নাই আছে না নাই আমার ভাইরা একটা মেলা লাগাবে সেটা মনে করেন ফলের মেলা হোক গাছের মেলা হোক বাণিজ্য মেলা হোক আর এলাকার মেলা হোক ওই মেলার অনুষ্ঠান হবে সেখানেও বিসমিল্লাহ লাগায় हुजूर मनोरम छात्र संख्या सीमित आसन संख्या सीमित खाना गुरु पायखाना जोरे कन्ना 
তাহলে আমাদের খানায় কাবানিও সমাজের মধ্যে তামাশা হয় রসুলকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয় আর তুমি সুবহানাল্লাহ পরে ঘোরো খানকা নিয়ে ব্যস্ত আছো আছে না নাই আছে না নবীকে গালি দেয় আপত্তি নাই কোরআন ব্যান্ড হয়ে যায় তাও আপত্তি নাই ও জিকির নিয়ে ব্যস্ত এরকম আছে না না এই জিকির দিয়া জান্নাতে যাবে জান্নাত কি মামুর বাড়ির ডাল গেলার এক ডাবু দিল জান্নাতে যাইতে গেলে নবী রাসূলেরা যদি পরীক্ষা দিয়ে থাকে বিশ্ব নবী শ্রেষ্ঠ নবী তাকে যদি মার খাওয়া লাগে তাই ফের জমিনে তার যদি দান দান মোবারক শহীদ হয় এই যুবকেরা সেই রসুলের উম্মত হয়ে থাকলে কোরআন হাদিসের মাহফিলে আসা তামাশা করা যাবে না সেই রসুলকে মানতে গেলে রসুলের আদর্শের পথে চলতে গেলে অবশ্যই আঘাত আসতে পারে বাতিলের মামলা হামলা দিতে পারে জেল জুলুম দিতে পারে হুমকি ধমকি দিয়া দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারে কিন্তু শত কষ্টের পরে কোরআনের পথে রসুলের আদর্শের পথে অবিচল অটল থাকা লাগে ঠিক না ভাই ঠিক এই আয়াতের অংশে সুম্মাস তাকাম ও বিশাল থাকতে হবে অটল থাকতে হবে ইস্তিকামাত থাকতে হবে রাজি আছেন তো কষ্ট হয় মন খারাপ করতেছে আমার ভাইরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম ভুলে গেলেন মনে হয় তাহলে কোরআনের আয়াত গুলো নিয়ে তামাশা হয় সমাজে যারা করতেছেন আল্লাহর রস্তে নিষেধ করব খবরদার এই অন্যায় কাজগুলো করবেন না হুজুর দলিল দেন কাজটা করলে কি হবে কাজ করলে আখেরাতের ময়দানে আজকে যারা কোরআনের মাহফিল বাদ দিয়ে তামাশা করতেছে হাসি তামাশা করতেছে মনে করেন ওখানে গল্প গুজাব করতেছে এই মানুষগুলো যারা কোরআনকে প্রাধান এই না কোরআনের আলোচনা পছন্দ করে না কোরআনের মাহফিল দেখলে যাদের সহ্য হয় না কোরআনের কথা শুনলে যাদের সহ্য হয় না আলেম ওলামা ইসলাম টুপি আলা মানুষ দেখলে যারা নাক শিক্ষায় যারা কোরআন হাদিস সহ্য করতে পারে না কোরআন হাদিস আর আলেম ওলামাকে নিয়ে যারা তামাশা করে তাদের অবস্থা मामला दायर करोकर मध्य कारो विपक्षे मामला दे व्यक्ति के बासानर मत कुरान के निया तमशा ठाट्टा विद्रोह करा जा कथा बोलें ठीक नामा मुसलमान देश संविधान जबान खुले रब्बाना मारा जाबी मारा जा 
ভিতরে রাখবে সেই দিন কবরের ভিতরে নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন করা হবে মার রব্বুকা সেখানেও রব শব্দ আছে না না তাহলে সব জায়গাতে কেন এত রব জানার দরকার আছে না নাই আমার ভাইয়ের এই যে মোবাইল কোম্পানি মোবাইল মোবাইল তৈরি করেছে উদ্দেশ্য আছে না নাই এখনই যদি কল দেন দেশ বিদেশে কথা বলা যাবে ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়েরা মাইকটা কেন লাগানো হয়েছে উদ্দেশ্য আছে হুজুর আসতে কথা বলবে আওয়াজটা যেন জোরে সরিয়ে যায় সাইবারের ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে দিনের বেলায় রোদ এসে আপনাদের যেন কষ্ট না দেয় এই জন্য এত সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়েরা কাপড় কেন পরিধান করেছেন শরীরটা ঢেকে রাখবেন কাউকে দেখাবেন না ঠিক না ঠিক তাহলে মানুষ যদি প্রত্যেকটা কাজ উদ্দেশ্য ছাড়া না করে আল্লাহ उत्तर दिए दिए चौदह शत बस आगे क्यों तुम्हारे बनाई गोलमी कर ठीक ना बेटी आल्ला क्यों बनाई इबादत कर डिजिटल कुदरती कदम नत कर समाज मानुष लाछित अपमानित वंचित लाजनक मृत्यु देखे इतिहास पता आज सी आलोचनारे एक 
ইনশাআল্লাহ আমি অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে আজকে সবকিছু পরিষ্কার করে দেব ইনশাআল্লাহ আজকে দিনের বেলায় কোনো ভয় আছে যা কথা বলা হবে ওপেনে ইনশাআল্লাহ কোনো কথা গোপন করা হবে না ইনশাআল্লাহ চলুন আলোচনা করা যাক আমার ভাইয়ের সম্মানিত বন্ধুগণ আমার এই পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ পাক অনেক জালেম শাসককে ক্ষমতা দান করেছেন এইরকম একজন জালেম ছিল নাম তার ফেরাউন বাল্যকালের নাম হলো কাবুস বলখিয়া আর একটা কীর্তিদের তরফ থেকে নাম হলো রামশিস আর মিশরের বাদশাহ হওয়ার পর নাম হলো ফেরাউন আমার ভাইরাত এই ছোটবেলায় এলাকার মধ্যে কোন কাজকর্ম পাইল না একটা ভবঘুরে যুবক ছিল এলাকায় যেন কোন কাজকর্ম পাইল না তখন বাল্যকালের বন্ধু হামানকে সঙ্গে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা করলো সর্বপ্রথম গিয়ে তরমুজের ক্ষেতে লেবারি শুরু করলো ওখান থেকে সরকারি গ্রস্থানে দারোয়ান হইল যেদিন থেকে সরকারি গ্রস্থানে দারোয়ান হইল সেদিন থেকে চিন্তা করলো হারে দেশের সরকার তো আমার বেতন দেবেই মাঝে মাঝে এখানে বসে থাকি কত লোক এই কবরে লাশ দাফন করতে চায় প্রতি লাশ প্রতি একটা করে দের হাম দেওয়া লাগবে এই ঘুষের সিস্টেম চালু করে দিল একটা করে লাশ প্রতি কয়টা করে টাকা একটা করে দের হাম দেওয়া লাগবে এই জনগণ গুলো চিন্তা করলো বাদশাহ দরবারে নালিশটা যাইতে বিচার হইতে হইতে লাশ গোলে বুঝে শেষ হয়ে যাবে অতএব একটা টাকা পাইলে গোরস্থানে দারোয়ান পাক এই বলে বন্ধুগণ আমার টাকা পাইতে পাইতে ডায়রিয়ার কলেরা হওয়ার কারণে এত লক্ষ মানুষ মারা গেল টাকা রাখার আর গোরস্থানে দারোয়ানের কোনো জায়গা নাই এত টাকার মালিক হয়ে গেল কাবুস এইবার বাদশাহ দরবারে একদিন হাজির হয়ে বলে নেতা এত টাকা পয়সা হইছে আমি একটু জনসেবা মূলক কাজ করতে চাই কি কাজ করবা জনগণের যত গরিব মানুষ আছে যাদের খাজনা পাতি দেশের টাকা পয়সা বাকি আছে আমি গোরস্থানের দারোয়ান সমস্ত গরিব মানুষের খাজনার টাকা গুলো পরিশোধ করে দিতে চাই রাজ্যের বাদশাহ বলে এ কাবুস এ তো ভালো উদ্যোগ দামি উদ্যোগ জনসেবা মূলক কাজ করতে চাও ঠিক আছে বাবা তাই করা হবে আগামী কাল সকাল বেলা জনগণ আসলো আর ওই গোরস্থানের দারোয়ান ঘুষের টাকা গুলো আপনার কি দিনের বেলায় ভয় পাচ্ছেন ভাই এতগুলো মানুষ যদি বলেন টাকা গুলো ছিল কার যখন ঘুষের টাকা আজকে ওই সমাজে ঘুষ আছে না নাই জোরে বলেন আছে না নাই আছে মানে একটা চাকরি পাইতে গেলে বারো লাখ পনেরো লাখ টাকা ঘুষ উপর আলাকে দেওয়া লাগে রাগ করতেছে মনে করছে হুজুর ছোট হইলে কি করছে আরে বাবা আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ চাইলে পুরো পৃথিবী ঘোরার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ যদি চান পারবে না এ পাশের দেশে ইন্ডিয়া কত মানুষ ফোন করে হুজুর একটু আসেন একটু আসেন বলে অপেক্ষা করেন আসতে আমার ভাইয়ের গভীর মনোযোগ দেওয়া কথাগুলো শুনতে হবে আমাদের সমাজেও ঘুষ আছে আমার এক বন্ধু আছে বদরগঞ্জ থানায় বাড়ি রংপুর হলো জেলা কথা কি বোঝেন না দোস্ত আমারে বলে ভাই যান চাকরি পাইতে যায়া আমি যখন চার লাখ টাকা রমজান মাসে ঘুষের দিন ঘুষ দেওয়ার জন্য টেবিলে রাখলাম ওই অফিসার আসরের নামাজ করে বলে আরে বেটা ঘুষের টাকা রমজান মাসে এরকম প্রকাশে কেউ কি রাখে আমি টেবিলের দয়ারটা ফাঁক করে দিচ্ছি এর ভিতরে রাখো ইফতার করার পরে দেখবো असाधा कमाई क्यों 
না তবে ঘুষের টাকা পেলে কেউ তো সারে না টেবিলের নিচে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কালো টাকাটা নাই সারিয়ে টেবিলের নিচে দিয়ে হাত বাড়িয়ে কালো টাকাটা নাই সারিয়ে করছে ওরা বড় দেশের সুরি করছে ওরা বড় দেশের সুরি শোনো এই দেশটার গল্প করি ঠিক না ব্যাঠি আপনারা বললেও ঠিক না বললেও ঠিক আসলে এইটাই ঠিক ঘুষ আছে না না কোন কি হুজুর বিড়ি সিগারেট পর্যন্ত ঘুষ রাস্তা ঘাটে লাঠি আটকায়া ঘুষ এই লাঠি লাঠি নে দাঁড়িয়ে আছে না কিছু লোক হ্যাঁ ট্রাক वाला ওই যে পঞ্চগড়ের পাথরের গাড়িগুলো যায় ওদের গাড়িগুলো আটকে 50 100 টাকা ঘুষ নেয় আছে না সাংবাদিক টেলিভিশনে তুলে ধরে তারপরে কয় না আমরা তো ঘুষ খাই না এমনি আমরা দেখতেছি জাম জানো না হয় জাম জানো না হয় তুমি জামের জায়গাতে তো কাম বানাচ্ছ ট্রাফিক ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক আছে না পকেটের ভিতরে টাকা তুলতেছে গোপন ক্যামেরাতে তুলে শেয়ার পরে বলতেছে ভাই নিয়েছেন ঘুষ কয় না আমার বাপ দাদা 14 ঘুষটি ঘুষ খায় ঘুষ খায় ঘুষ খায় এজন্য বাবা উচিত কথা যদি কই পিঠের উপর দিয়ে যাবি মই এই আনন্দে কিছু লোক কিনে খাবে বগুড়ের স্পেশাল দই উচিত কথা বললেই সমস্যা আজকে খাবারে ফরমালিন যুক্ত বিষ সব কথা বললেই পুলিশ কি কোন রাগ করেছেন আপনি সত্য কথা বলতে হলে যেতে হবে কারাগারে ইয়া মনাতঙ্ক আওয়াজ বাংলার ঘরে ঘরে তবু সত্য বলতে চাই দুনিয়ার জালেমদের করি না ভয় আমি ইসলামের দুশমনদের করি না ভয় ঠিক না বেটে আল্লাহর সমিনে আল্লাহর কোরআনের পক্ষে ইসলামের পক্ষে থাকতে গিয়ে যদি বুকের তাজা রক্ত দেওয়া লাগে স্ত্রী কো বিধবা করা লাগে রাসূলের সম্মানে কোরআনের সম্মানে কোন কোন মুসলমান জীবন দিয়ে হলো দিনের পথে বাঁচতে চান লড়াই করতে চান দুটি হাত তুলে দেখা কষ্ট পেলেন ভাই আমার ভাইয়েরা জনগণের খাজনা পরিশোধ করা হয়ে গেল জনগণ যায় আর বলে আহারে আমাদের দেশের বাদশা যদি এই ব্যক্তি না হয়া গুরুস্থানের দারোয়ান হই তো আমাদের কপাল খুলে যেত আমার ভাইয়েরা ওই দেশে ওই দেশে ওই দেশে কথাটা বোঝেন ভালো করে বোঝেন ওই দেশের প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিল মারা গেল নির্বাসন শুরু হয়ে গেল আগে তো জনসেবা বলক কাজ করেছে এজন্য সমস্ত জনগণ বলে ভোট দিবা কাকে ওই গুরুস্থানের দারোয়ান কে তলে তলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা যায় এক চান্সে পাশ হয়ে গেল গুরুস্থানের দারোয়ান खाली हाथ कैमने आसने फिर देवी रास्ता कदा बर्षा ऐले मे स्कूल देखाए छवि जनगण 
কালে পোস্টার ব্যানার ছাপা মনে মনে আমি উগ্নতা বৈশাখের শুভেচ্ছা হ্যাপি নিউ ইয়ারের শুভেচ্ছা ওগুলা ছাপানের টাকা বের বের হবে তো গুম আছে 10 টন 2 টন জনগণের মধ্যে দাও বাকি 8 টনের টাকা আগে কথা কি বুঝেন এক নেতা এরকম ভাষণ দিচ্ছে 15 20 বছর উন্নয়ন করে বলতেছে আপনারা জানেন আমি জনগণের জন্য এত কাজ করেছি ওই টিআরের একটা গুম পর্যন্ত আমার বাড়ির হাঁস মুরগিও খায়নি এরকম ভাবে চেয়ারম্যান বক্তৃতা দিতেছে পরে মেম্বার বলতেছে আমার চেয়ারম্যান সাহেব এত কথা বললো তার তো সুপারিশ করা দরকার আপনারা শুনেন চেয়ারম্যান সাহেব এতক্ষণ যা বক্তৃতা দিয়েছে সব ঠিক তবে আমার চেয়ারম্যান ওই যে উপজেলা পরিষদ থেকে গুম তুলে উঠেই বিক্রি করে ইউনিয়ন পরিষদে ঢুকায় না কি সালা এরকম আছে না না মাদ্রাসা নামে বরাদ্দ হয় 6 টন হুজুর কয় সভাপতি কয় শুনেন 6 টন তো পাবেন না এদিক সেদিক 4 টন খরচ হবে 2 টনের টাকা পাবেন রাজি থাকলে এক সাবন না হলে অন্য জায়গায় নাম দিয়ে তুলে আমি পুরোটা খাবো কি কোন কি কোন হাই রে ভাই জনগণের বলে কাজ করবে কয় আমি গরিবের বন্ধু ভোট দিয়ে দেখেন গরিবের এক নাম্বার সুখ একটা অসহায় মানুষ কাজ নিতে গেলে 500 1000 টাকা ঘুষ খায় এরকম লোক আছে না 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 কাম দিয়েই নাই এই জায়গার নাম কি খোদাতপুরে নাই এলাকার মানুষ তো সব আল্লাহ वाला এদিকে নেতারা তো সব আল্লাহ वाला সুবহানাল্লাহ জোরে ক আমার ভাইরা দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল নির্বাসনে পাস করলো গোরস্থানের দারওয়ান কাবুস বাদ্যক জনিত কারণে ওই দেশের বাদশা মারা গেল এইবার ফিরাউন ডেকে বলে শোনো বাদশা সারা তো আর দেশ চলে না আমি প্রধানমন্ত্রী হইছি আপনারা বলেন এই রাজ্যের বাদশা হবে কে তখন ডেকে বলে কোন নির্বাসনে দরকার নাই আপনার চরিত্র আমাদের জানা হয়ে গেছে আপনি আমাদের বাদশা হয়ে যান এতে আমাদের কারো কোনো আপত্তি নাই তখন নির্বাসন সারা দেশের বাদশা হয়ে গেল ফেরাউ কি বুঝলেন আমার ভাইরা বাদশা হয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসার সাথে সাথে আর দরবারের মধ্যে 400 গণক ছিল কত গণক এই গণকদের লিডারের নাম ছিল দবিরা বয়স ছিল 320 বছর দবিরাকে ডেকে বলে দবিরা গবেষণা কইরা দেখ এ দবিরা একটু গবেষণা করে দেখ সেটা হলো আমি এই রাজ্যের নেতা আমার ভবিষ্যৎ জীবনে কি কি হবে একটু কি বলবি দবিরা তখন বলে নেতা গবেষণা করে দেখলাম নেতা রে গবেষণা করে দেখলাম আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে ছেলেটার নাম হবে মুসা কারিমুল্লাহ ওই ছেলেটার কারণে তোমার ক্ষমতার চেয়ার তো যাবে যাবে এমন কি নেতা তোমার জীবন যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা যায় নেতার মাথা ঠান্ডা না গরম আর সরি কোন খালি কি বলো বলতেছে আমি কাট কর পরায়া তরমুজের ক্ষেতে লিভার থেকে গোরস্থানে দারওয়ান থেকে প্রধানমন্ত্রী থেকে বাদশা হইলাম আর একটা পিস কি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে ওর কারণে এত সুন্দর সিয়াত থাকবে না এইটা কো আমার কই গিলিয়া আমাদের মাথায় কোনো সুল ছিল না সাদে মাল নাই বাম পারলো কোথায় কোথায় ওই মার কাই ভোট কি বুঝেন আমার ভাইরা বন্ধুগণ আমার গভীর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে হবে আমি কি আলোচনার সামনের দিকে যাব এই যে ভূমি কে টানছিস এরপরে সূরা তোহা থেকে সূরা আরাফ থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে আজকের আলোচনা সামনের দিকে নিয়ে যেতে চাই রাজি আছেন তো ভাই ফাইনাল খেলা পর্যন্ত আছেন তো ইনশাআল্লাহ কারা কারা শুনতে রাজি আছেন দুটি হাত তুলে দেখা আজকে দিনের বেলায় কোনো ভয় ডর নয় ইনশাআল্লাহ আলোচনা 4:30 টা পর্যন্ত চলবে হাত তুলে দেখা আল্লাহ কবুল করুন আমিন বলেন আর জোরে বলেন আমিন আমার ভাইরা আর সময় নষ্ট করব না অল্প সময়ের মধ্যে আমার আলোচনার মূল পয়েন্টে চলে যাব আমার ভাইরা এই পৃথিবীর জমিনে আসবেন মুসা নবী এই কথা শুনে ফেরাউন বাদশার মন খারাপ না ভালো 
জরে কোন খারাপ হয়ে গেছে বাপ রে বাপ একটা ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে ওর কারণে আমার ক্ষমতার সিয়ার থাকবে না তা তো হয় না মনে করেন দবিরা যদি বলতো মুসা নামের একটা ছেলে আসবে ওই ছেলে একটা খানকা বানায়া ওখানে বসে বসে জিকির করবে বছর শেষে গরু জবাই কইরা ওরসের ব্যবস্থা করবে কেমন ছেলে আসবে আপনার কোনো ভয় নাই তাহলে মুসা নবী এই পৃথিবীতে আসার আগে ওই ফেরাউন নিজেই দুই চারটা খানকা সরকারি খরচে বানায়া দিত ঠিক না বেটে কিন্তু বলেছে ওই ছেলেটা আসলে আপনার ক্ষমতার সিয়ার থাকবে না আপনার জীবন থাকবে না তাহলে কি নেতার মাথা ঠিক থাকে কথা বলেন ঠিক থাকে আর আমাদের সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে ওরা মনে করছে খানকাতে আল্লাহকে পাওয়া যাবে নবী গাল পাড়তেছে ফেসবুকে আমার কি আছে না নাই রসুল সন্ত্রাসী বলে গালি দেয় আর ও খানকায় বসে রসুলকে বুকে রাখে কয় আমি আশেকে রাসু আবার কিছু গুলো গাঞ্জা মদ খায়া খালি কই জিকির না তামাশা আল্লাহ করছে আর জিকির করতেছে না আসার মাসে ব্যাংক চাচাচ্ছে হাই রে জিকির সাইজ রে ভাই কত ভন্ড আমি দেখবেন বাবার ভোঁ ভোঁ মোষ দেখলে মনে হয় বিয়ের এগারোর গোস বাবাই পিন্দা থাকে জট বাবার মাথার পিছে জট হাতে গাঞ্জার পর সালা পিন্দা থাকে তবিল থাকে না সব দেখা যায় হুজুর মানুষ কয় হুজুর হাসে না মাল আছে আমি করছি মাল যাচ্ছে তো দেখাই যাচ্ছে ঠিক না ব্যাঠিক ঠিক না ব্যাঠিক এই যে গাই বন্দর লক্ষ্মীপুর আমার ভাইরা ওখানে একজন পীর আছে নাম হলো জহির রহমতুল্লাহ ওর দরবারে যায় দেখি সতেরোটা গাজার আসো কয়টা কয়টা সতেরোটা লোক গাজা খাচ্ছে গাজা খাচ্ছে আর পার করে দিয়ে চার যে ধুয়া ছাড়তে যে ভাই মাস মুখ দিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে মনে হয় অন্ত নগরে টেন কি ধুয়া আর ওই যে মাজারে যায় ডুগি তবলা দিয়া এমন গান সে গানের মারছে টান মানুষ তো বোঝেনি পাবলিক পাগল নাচ গান যেখানে ওই জায়গাতে আছে গানের যে সাইজ রে বাবা কয় আমি পাপি গুনাগার বান্দা জহির কেমন খবরে পার ও জহির বাবা নৌকার মাঝি আমাই করিও পার জোরে কন্যা ও জুবিল্লা ইব্রাহিম হলিল্লা পারবে না ইসা মুসা পারবে না পারবে রহমতের নবী বিশ্ব নবী ধ্যানের ছবি আপনার আমার নবীর নাম কি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ তাও সুপারিশ করবে না সেই পরে কাঁদবে কি করবে কথা কয় না কথা কয় না আর তোমার আজা বাবা খাজা বাবা ল্যাংটা বাবা তালা বাবা সালা বাবা কঞ্জি বাবা এই বাবা গুলো সেদিন টাইম পাবে ওগুলো একটা ভন্ড দেখা পাওয়া যাবে না এগুলো হাসরের ময়দানে আপনাকে পার করে দেওয়ার নামে তামাশা করতেছে এগুলো একটা পিরের সেদিন পাত্তা পাওয়া যাবে না কথা কন ঠিক না বেটি আপনাকে মূর্খ বানায় বলতেছে তোর নামাজ আমি বিশ্বাস করব পীর কেন হলাম ব্যাটা তোর নামাজ পড়া লাগবে নবী রাসুল সাহাবিদের নামাজ পড়াইছে নবীর নামাজ পড়া লাগে আরে ভন্ড পীর গুলো কি বল নামাজ লাগবে না বিড়ি খাই গাজা খাই মজদারি সব লাল বানাইছে চটে জ্বর চুলে জ্বর বগলের চুল দিয়ে বেরি বেরিয়েছে মোসের চুল দিয়ে পুরো মুখ থেকে আছে আর মোসের যদি অবস্থা হয় বাকি চুল কি অবস্থা বান্দর বোনের যদি অবস্থা হয় সুন্দর বোনের যদি অবস্থা হয় বাকি বোন গুলোর কি অবস্থা এগুলো ভন্ড দিয়া দেশ ছয় লাখ কুমিল্লার একটা জায়গা আছে নামি হলো তিন লাখ পীর পীর কত লাগবে তোমার এরকম সমাজ আছে না নাই আছে না নাই আর বিশেষ করে এখন মাজার ভক্ত গুলো হয়ে যাচ্ছে নারীরা মহিলারা কথা কম ঠিক না বেটি কয়েকদিন আগে বাঘের হাটে পাঁচ ছয় দিন সফর করে আসলাম ওদিকে খুন্না নড়াই চুয়া ডাঙ্গা যশোর সফর করে ওই আল্লাহর গোলামের কবরের কাছে গেলাম খান জাহান আলী হজরের নামাজ পরে যখন উপস্থিত হয় যা দেখি মহিলার আর আউল কোম্পানি সব সরিষার তেল ওই খুঁটিতে মাখতেছে মাইকে ওখান থেকে আবার তেল নিয়ে তল পেটে এরকম কাপড় আলোক করে মালিশ করতেছে আর বলতেছে একটা ব্যাটা দে রে বাবা একটা ব্যাটা দে তুই না ব্যাটা দিলে আব্বা ব্যাটা আমি 
আপনাদের এলাকায় কুকুর আছে না নাই বছরে যে আট দশটা বাচ্চা দেয় এরা কোন পিস সাহেবের মুড়ির দিছে বলেন তো এমন কি এই কুকুর গুলো যখন প্রসাবের সময় হয় কি কান্না কাটে উ मन खराब कर আল্লাহ যদি একটা সন্তান পেটের ভিতরই দেয় সাত আট মাসই হয় নাই পেটের ভিতরে স্বামী ঠেলে ওই কুদ্দুস কুদ্দুস আওয়াজ মন খারাপ করেন না স্বামী ঠেলে এই কুদ্দুস চলো কই যাবে ভাই হাসপাতালে যায় একটু আলতা সোনোগ্রাম করে দেখি আমার পেটের ভিতরে এটা লেডিস না জন্ডি শাবনুন না সাকিব ছেলে নামিয়ে এই কথা বলে স্বামীকে নিয়ে যায় আলতা সোনোগ্রাম এসে পরীক্ষা করে মানে 5000 টাকা সে বোঝেন না গেলে তো আট দশটা পরীক্ষা দিয়ে সব টাকা मानुष के बर्तमान কথা বলেন না কেন মিথ্যা কথা নাকি এই যে মুরব্বির মাও সিজার করে নাকি আমার মায়ের সিজার লাগে এই মুরব্বি টাইপের যত মানুষ আছে কিন্তু এই যে পিচ্চি গুলো এলো সব হাইব্রিড মাল ঈমান দুর্বল কি দুর্বল কথা বলেন কি দুর্বল চলেন আগে মুসা নবীর আলোচনাটা করি তারপরে মহিলাদেরকে আরো একটু ইনশাআল্লাহ শেষে কিছু দিয়ে যাব আমার ভাইরা মুসা নবী জন্মগ্রহণ করবেন তখন ওই জালেমেরা সিদ্ধান্ত নিল ফেরাউলের পার্লামেন্ট কায়েম হয়ে গেছে ওই পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত হলো যত পুরুষ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে হত্যা করে পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় করে দিতে হবে হামানের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাজার হাজার সন্তান হত্যা করার পরে এইবার দবিরা কেটে গেলে দবিরা গবেষণা কইরা দেখ আমার শত্রু মুসা মল্ল না বাসলু তখন ডেকে বলে নেতা যদিও বনি ইসরাইল মায়ের বুক খালি করে হাজার হাজার সন্তান হত্যা করেছেন কিন্তু আপনার শত্রু মুসা এখনো বেঁচে আছে মায়ের কুলে সুস্থ আছে কনসবহান আল্লাহ মুসাকে জমিনে পাঠাবেন কে এই যে আল্লাহ কথাটা কি জবান দেয় বের হয় না মুসাকে জমিনে পাঠাবেন কে আর ওকে মারতে চাই কে ठंडा फेरा दे 
সঙ্গে সঙ্গে চুলার ভিতরে ছেড়ে দিল আমার ভাইরা সেনাবাহিনী আসলো বাড়ি তালাশ করে চলে গেল মুসা নবীর বাবা চোখের পারি ছেড়ে দিয়ে কাঁদে আর দিকে বলে বিবিরে কি সর্বনাশ করলি আমার ছেলে কি তুই এইভাবে আগুনে পোড়ায় পারবি আবার মনে হয় আমার মুসা আগুনে পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে আমার ভাইরা মুসা নবীর বাবা বলে ও প্রাণের বিবিরে ওরা যদি ছেলেকে হত্যা করত লাশ টালিয়ে তাও কাটতে পারতাম যা 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 আমার ছেলেকে আমার কোলে নিয়া আমার বাইরা নবীর মাও চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কাঁদে আর ডেকে বলে হয়তো বা সত্যি মনে হয় ভুল করলাম রে স্বামী আমার সন্তান মনে হয় আগুনে পুরে ছায় হয়ে গেছে নবীর মা বাবার অন্তরে দয়া মায়া আছে আমার মা বাবার অন্তরে বুঝি দয়া মায়া নাই আছে না নাই আমাদের মা বাবা আমাদের জন্য কি কষ্ট কি পরিশ্রম করেছে আহারে ছোট্টবেলা থেকে বিবাহ করার আগ পর্যন্ত একটা সন্তানকে পঁচিশ বছর পিতা মাতা এমন কষ্ট সহ্য করে লালন পালন করেছে পৃথিবীর জমিনে নিঃস্বার্থভাবে সন্তানকে ভালোবাসে কেবলমাত্র শুধু মা আর বাবা শাশুড়িও ভালোবাসে স্বার্থের কারণে এমন কি ঘরের স্ত্রীও ভালোবাসে স্বার্থের কারণে ছেলে মেয়েও ভালোবাসে স্বার্থের কারণে কিন্তু মা বাবা সন্তানকে ভালোবাসে নিঃস্বার্থভাবে ঠিক না ব্যাঠিক আমার ভাইয়েরা পাকিস্তানের ডাক্তার নূর মোহাম্মদ ইংরেজি দিয়ে লেখা একটা বই ওই বইয়ের ভিতরে ছোট্ট একটা মায়ের ঘটনা লিখেছেন পাকিস্তান বস্তি এলাকার মধ্যে একটা গরিব মানুষ স্বামী স্ত্রী মিলে বসবাস করতেন আল্লাহর গোলামের ঘর আলোকিত করে একটা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলো হঠাৎ করে আল্লাহর গোলাম তিন চার বছর যখন সন্তানের বয়স তখন স্বামীটা মারা গেল মহিলাটা হয়ে গেল বিধবা বলবো কি কথাটা আমার ভাইয়ের এই বিধবা মহিলা কি করবে কি করবে চিন্তায় পড়ে গেল কি করা যায় অন্য স্বামী গ্রহণ করলে তো সে যদি আমার ছেলেকে দেখতে না পায় এই জন্য মা চিন্তা করলো না না আমি আমার জীবনের সুখ বিসর্জন দিতে রাজি কিন্তু আমার সন্তান কষ্ট পাবে আমি মা এইটা সইতে পারবো না কি করব মানুষের বাড়িতে চাকরানির কাজ করে হলেও মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে হলেও আমি আমার ছেলেকে কষ্ট করে লালন পালন করব এই সিদ্ধান্ত মা নিল আমার ভাইয়েরা এই সিদ্ধান্ত মোতাবে আস্তে আস্তে ছেলেকে মানুষের বাড়ি থেকে কাজ করে এক থালা খাবার পায় ওইটা আগে সন্তানকে খাওয়ায় তারপরে মা বাঁচলে খায় সোবাহান আল্লাহ কন আমার ভাইয়ের এরপরে ছেলেটা যুবক হয়ে গেল ছেলেটার নিত্য দিনের কাজ হলো কুশারের ক্ষেত আপনারা ছিলেন আখের ক্ষেত এই আখের ক্ষেতে আখ পরিষ্কার করে বাজারে বিক্রি করত বন্ধু গুণ আমার এই ছেলেটা আস্তে আস্তে যখন যুবক হয়ে গেছে মা সুন্দরী নারী থেকে বিবাহের ব্যবস্থা করল ছেলেটা বিবাহ করার পর কয়েকদিন থেকে সমস্যা দেখা দিল কি সমস্যা ওই যে বউ শাশুড়িতে ঝগড়া লাগে কি না না আপনার এই ঘোরাঘাট থানায় নাই আছে আছে বউ শাশুড়িতে ঝগড়া লাগে না আমার ভাইয়ের বউ শাশুড়িতে ঝগড়া লেগে গেছে ছেলেটা রাগ করে মা কেউ গালি দেয় স্ত্রী কেউ বকা দেয় এটা হলো মাঝে মাঝে করতো হঠাৎ করে ছেলেটার ভিতরে পরিবর্তন দেখা দিল এখন শুধু মা কে বকা দেয় স্ত্রীকে আর কোনো কিছু বলে না হঠাৎ করে স্ত্রীটা রাগ করে বাবার বাড়িতে চলে গেল সালেম সন্তান বাড়িতে সে বলে মা আমার স্ত্রী কোথায় বলে তোর স্ত্রী রাগ করে চলে গেছে বাবার বাড়িতে ছেলেটা এইবার শ্বশুরের বাড়িতে চলে গেল যায় বলে প্রাণের বিবি অন্তরে তোমার ছবি কি করেছি ক্ষতি কেন তুমি থামায় দিয়েছো সংসারের গতি বলে না না আমি তোমার সংসার করতে রাজি নাই বলে কেন রে কি সমস্যা বলে তোমার সংসার করতে রাজি আছি একটা উপায় যদি তুমি তোমার মাকে মারতে পারো আঘাত করতে পারো শাস্তি দিতে পারো তাহলে আমি তোমার সংসারে যাব জালেম সন্তান বইয়ের প্রেমে পাগল হয়ে গেছে বলে তুমি আমার শীতের দিনের খাতা তুমি আমার রোদের ছাতা তুমি যা বলবে তাই হবে এই কথা বলে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসলেন পরের দিন সকাল বেলা মার ঘরের দরজা ধাক্কা মেরে খুললেন মার চুলের বটি ধরে ছেলেটা টেনে বের করলো এরপরে মাকে লাঠি মারে ঘুষি মারে মাকে মারতে মারতে এত জোরে লাঠি দিয়ে মার মাথায় আঘাত করেছে মার কপাল ফেটে রক্ত বের হয়ে গেছে মা সন্তান লাঠি মারে গুড়ি মারে মা সুখের পারি ছেড়ে দিয়ে খাদে আর ডেকে বলে সন্তান রে 
এই রক্ত খয়া আমি মা তোরে লালন পালন করেছি রে বাবা কি অপরাধ আমার আমার শুধু বাড়তেছি যে বাবা একটা বার কি শুনবি না আমি মা কি ভুল করেছি কি দোষ করেছি আমার ভাইয়েরা জালেম সন্তান কোন কথা না শুনে মা কে বাড়তে আছে বাড়তে বাড়তে মনে হয় আধা মারা করে ফেলে দিল মার জরিল দিয়া রক্ত বের হয়ে গেল মা বলে এই বুকের ভিতরে 10 মাস 10 দিন ধরে থাই দিয়েছি রে বাবা এই পেটে লাতি মারলি এই পেটই তো ছিল রে বাবা এই পেট থেকে বের হয় এত নিষ্ঠুর পাশা তুই কেমনে বলি রে বাবা স্ত্রীর কথায় মারে মারলি মার কথা কি একটা বড় শুনবে না বলে না না বুড়ি তোর কোন स्त्री चले तुमारे नरम कर लगे स्त्री बुद्धि दरजा खुले दे जीवन क्षमा चाहबराधे क्षमा चाहब मार अंतर नरम हो गए दरजा खुले दिए मार धरे शोक कादे आदर कर दिल नरम हो गए बाबा जा तोरे बाप कर दिल तर स्थान पाए ना आय आय सन्तान बुके आए जरिए श्रम करी खेत खबर थे तेम एक रोजगार करते क्यों जो आके खेते गाल गो सर दी परिष्कार दी बेसि कुशार खुशी दुनिया तुम्हारे मामला जिज्ञासा कर 
আমি তখন বলবো আপনারা তো জানেন মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় কোন দিকে চলে গেছে আমি জানি না এই কৌশল শিখিয়ে দিয়েছে মা যখন নিচের দিকে হয় সাল পরিষ্কার করে ওই জালেম সন্তান কোদালটা তুলে মার গর্দানে মারবে এমত অবস্থায় আসমান জমিনের মালিক তামাশা দেখে নাই আমার আল্লাহ ওই জালেম সন্তানের পুরো দেহটা লোহার মতো শক্ত বানাইয়া দিয়েছে কন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ कोदाल आघात कर दौड़े गल्टो बोले बेदबी कर ले क्षमा कारण बो मरे गो पा जाए मारा गेले की मा पा जाए पागल मगा मार का जमाय मगा मार का जुबक शुरू एक शुरुर मुख दिए फैना तुले फेले कल कलर हरफ जान डिजिटल मायर नाम बाबार छोट दस प्रकार लिपस्टिक मारा बानर पास मत लाल 
ওইরকম সাজ বন্দি আট দশটা কাঁকড়া সুলত লাগাছে লাগে বোক সাজে গুলছে গোলাপ ফুল কানের মধ্যে দিয়ে বোক হুন্ডার পিছনে তুলে কি গিয়ে আর যুবকের এক যুবক আমার কয়েকদিন আগে আমার শ্বশুর বাড়ি এলাকায় বিয়ে করছে বগুড়ে जाए जीवन जाए पर्दा करवा हाल हराम बेस चलवा खबर दाय तुम बेपर दाय चलबाना जन्मेधीन मशारिशारिंगलारे तुम जाए <laughs> राजनीति खबर लालन पालन करब जरे कन्या भाई सुबह
চিন্তায় পড়ে গেলেন সিন্দুক পাবেন কোথায় সকাল বেলা একে যেন ডেকে বলে মিস্ত্রি লাগবে মা ও মা মিস্ত্রি লাগবে আমি মিস্ত্রি মোসানবীর মা ডেকে বলে মিস্ত্রি এই দিকে আসো এই দিকে যখন আসলেন ডেকে বলে মিস্ত্রি রে আমার একটা জিনিস বানাইতে হবে তুমি কি সব বানাইতে পারো মিস্ত্রি ডেকে বলে মা আপনি যদি মনে করেন এমন একটা সিন্দুক আপনার দরকার যেই সিন্দুকের ভিতরে আপনার ছেলেকে দিয়া দরিয়ার ভিতরে ভাসিয়ে দেবেন আপনি চাইলে আমি এরকম সিন্দুক বানায় দিতে পারে মোসানবীর মা বলে ওরে মিস্ত্রি রে তুমি তো একবার আমার মনের কথা বলেছো এইরকম একটা সিন্দুক কি তোমার দরকার বলে মা যাও বাড়ি থেকে একটু পানি নিয়ে আসো আমার একটু পানির প্রয়োজন হতে পারে যন্ত্রপাতি অস্ত্রপাতি যা আছে একটু ধার দেয় লাগতে পারে নাও লাগতে পারে ভিতরে পানি আনার জন্য গেছে পানি নিয়ে এসে দেখে মিস্ত্রি সুন্দর একটা সিন্দুক বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জোরে বলেন না ভাই সোবাহান আল্লাহ এইবার সিন্ধু मिस्त्रीबले जाओ মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে পড়লে আল্লাহ দরবারে তোমার নামে দোয়া করব তখন ডেকে বলে মা আমি দুনিয়ার কোন সাধারণ মিস্ত্রি না আমি আল্লাহর ফেরেস্ত আমার নাম হলো জীবরাই আমার ভাইরা এইবার সিন্ধুকের ভিতরে নবীকে তুলে দরিয়াই ভাসিয়ে দিলেন আর বড় বন মরিয়মকে ডেকে বলে মরিয়ম রে এই সিন্ধুক ভাসতে ভাসতে যাই কোথায় খবর নিয়ে বাড়িতে আসবি অনেক কথা বাজার সামনের দিকে যেতে হবে এই জন্য এখানে একটু কেটে সেটা বাদ দিলাম সিন্ধুক চলে গেল ফের অনের বাড়িতে লালন পালন হলো মুসা নবী তার মায়ের বুকের দুধই পান করেছেন অন্য মহিলারা চেষ্টা করে দুধ পান করাইতে পারে নাই অনেক কথা একটু সংক্ষিপ্ত করে দেই নবীর যখন অল্প বয়স তিন চার বছর বয়সে আসিয়া দেখে বলে ছেলেটা এত বড় হলো একদিন কোলে নিলানা আদর করলানা মানুষ দেখলে মনে করবে ছেলে তোমার না নাও কোলে না স্বামীর কোলে দিয়েছে দিয়ে আসিয়া কাজকর্ম করতেছে তো নবী তো অনেক সুন্দর সিহারা কন্যা সোহান তো ফিরাউনের অন্তরে দয়া মায়া হচ্ছে ছেলেটাকে একটু চুমা খায় আদর করি ছোট বাচ্চা দেখলে আদর করতে মন চায় না তো আদর করার নিয়ে একটু সুমা খাওয়ার নিয়ে যখন ঠোঁটটা বাড়াইছে পয়ে গাম্বার ওই ছোট হাত দিয়ে একটা নজরে মারছে একটা থাপ্প ফেরাউন চিৎকার মেরে উঠছে এখন আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে কয় নেতা চিল্লা লাগে ব্যাপার কি ছেলে যে থাপ্পড় মারছে এই কথা কি বলা যায় বললে কি ইজ্জত থাকবে थप्पड़ा घुषि दिया पृथ्वी मारा मनोजार जो की हत्या कर लबीर बिुदे मामला डे मिनी कया मूसा अल्लाह अकबर 
এবার একটু খালি কোরআন টু কোরআন একটু কথা বলবো কষ্ট হবে ভাই আছেন তো ইনশাআল্লাহ কোরআন হাদিসের কথাগুলো বলো হক কথা সবার পেটে কথা কোন সবার পেটে হজম হবে না একটা ছেলে ঔষধ খায় তবে ট্যাবলেট খায় না সিরাপ জাতীয় পানি জাতীয় ঔষধ খায় এখন ডাক্তার ডেকে বলে ভাইজান ছেলে রোগ সারাতে চাইলে যে কোনো কায়দায় এই ট্যাবলেট খাওয়াইতে হয় তখন गोविंदগঞ্জের বনফুল হোটেল থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আসে একটু ফাঁক করে ওর ভিতরে ট্যাবলেট দিয়ে ছেলেকে ডিজিটাল কাটা চামচ দিয়েছে বাজার মিষ্টিটা খেয়ে নেয় ছেলে এবার মিষ্টি খাইতে খাইতে যখন ট্যাবলেট বের হয়েছে এটা ফেলে দিয়ে দিয়ে মিষ্টি খাওয়া শেষ বাবা এসে জিজ্ঞাসা করে বাজার মিষ্টি খাইছো বলে হ্যাঁ বাবা মিষ্টি খাইছি ঠিকই কিন্তু মিষ্টির ভিতরে যে বিসি ছিল ওইটা খাই না আমাদের সমাজের অবস্থা ওসাই হুজুর ওয়াজ করেন মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ করেন যখন বলা হয় এই কোরআনের মধ্যে সব আছে তিবিয়ানা লিকুল্লি সাই রান্নাঘর থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সমাজ নীতি অর্থনীতি রাজনীতি পররাষ্ট্রনীতি সব কোরআনের মধ্যে আল্লাহ দিয়েছে মানব জাতির সংবিধান হলো কোরআন তখন বলেন না হুজুরের ওয়াজ দিতে যখন বলা হয় কোরআনের মধ্যে রাজনীতি আছে না না এই রাজনীতির ওরা সহ্য করতে পারে না বাতিলেরা ওরা বলে হুজুর খবরদার রাজনীতি করবেন না কারণ ওরা জানে মোল্লারা রাজনীতি করলে বিশ্ব নবী বিশ্ব নেতার আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করবে মোল্লারা রাজনীতি করলে উমর ফারুকের আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করবে যে আদর্শের মধ্যে এক টাকার দুর্নীতি নাই আর তোমরা এত দুর্নীতি করেছো এর জন্য দুদক গঠন করেছো নাকি ক রাস্তার বরাদ্দ হয় দশ কোটি আগে আট কোটি টাকা ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যায় এদিক সেদিক পরে দুই কোটি টাকা দিয়ে রাস্তা করে দুই দিন না যেতে সাল বাগালা ওটা শুরু হয় এ কথা বলেন না কেন খালি পোস্টার লেগলে হবে জন দরদিন खाली तला समाज चलबाजा घुस खा बंधनता समस्या खतार
निक्षेप कर संगे संगे एक परिणत हो गोरे अल्लाह <laughs> दरबारे दिन लाठी मेरे जमीन जार आईन चलते मध्य थे अंशीदार बनाया दाओ आल्ला दरबारे चले मध्य जाना दिल मुसानबी से कथा गो तो मजा लागे ना कुरान जो कुरान टू कुरान कथा बोला तक मजा लागे राग करते ना कि समाज शेष डांस 
দেখেন না কত যুব তার সেরা যুবক যুবকের মাজাই তার গলাই তার নাকে তার কানে তার গেঞ্জিতে তার সাটে তার দেখে বোঝা যায় না এটা মানুষ না বিদ্যুতের খুঁটি এত তার শরীর আজে বাজে শিল্পীর গান শুনে আসে না নাই ওই যে কাউয়া মার্কা শিল্পীগুলো ব্যান্ডে কি মার্কা কি যে গান কয় নিজেই জানে না আগেকার মুরুবিরা তাও গান শুনেছে পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানাই আই আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই কত সুন্দর গান কিছু বোঝা যায় নাকি গো আর এখনকার তার সেরা শিল্পী কি যে কয় নিজেই জানে না নিচে একটা গান বানায় সকাল বেলা দেখা হলো বিকেল বেলা হারালো এই এটা গান এলে গান শুনতেছে ওর উপর দিয়ে টেন চলে যায় তা ওই কানো ইয়ারফোন দিয়ে আছে শোনে মরে পরে শোনে এ এরকম যুবক আছে না আরে দিনাজপুরে না এর বগুড়ায় আছে কি ভাই সমস্যা কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা মনে হয় খুব রাগ করতেছেন আমার উপর এই জন্য ভাই সমাজের অবস্থা খারাপ যুবক রিমোট পাইলে কি দেখে এরকম মুরুব্বি টাইপের মানুষ চাচা ক হবে না চাচা অনেক শিক্ষিত মানুষ রাগ করবে এই যে ভাই আমার দাওয়াত দিয়েছে কি নাম এই সফিউল আলম এখন বলতে চাই বাড়ি আলী রিমোট দেখ কি হয়েছে কয় এত কুয়াশা ট্রাকে ট্রাকে সংঘর্ষ হচ্ছে কোন জায়গায় কয়জন মানুষ মারা যাচ্ছে দেশ বিদেশের খবর দেখা লাগবে কে জেতে কে হারে রংপুরের সিটিতে ইচ্ছা সাজা দিচ্ছে আগামী সিটি নির্বাচনে কে জিতবে কোথায় কি পরিস্থিতি হচ্ছে দেশের খবর দেখা লাগবে তারে মধ্যে তাহলে মুরুব্বি ঠান্ডা হলো খবর দেখা দেশের কি দেখা কথা বলে না কি দেখা আর মা বোনেরা রিমোট তো দেওয়া দূরের কথা ঝাড়ি মেরে বলতে চাই শোনো আমরা মহিলা মানুষ ওগুলো খবরও দেখি না মোটু বাটু দেখি না ওগুলো ডান্সও দেখি না আমরা দেখি জীবন মানে জি বাংলা এইবার ঘর সামলা কি কম আসে না এদিকে হায় 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 কি যে না রে ভাই এগুলো বললে তো গোলাম রব্বানি দোষ জয়পুর হাটে ওয়াজ করলে মহিলা প্যান্ডেল থেকে সাথে সাথে ছিলি হুজুর এত নাটক হয় আপনি জানলেন কেমনে আমি বললাম আমি কি আসমানি লোক না জমিনে থাকি জমিনের খবর যদি আমি না জানি আমার ওয়াজ দেখি মানুষ হেদায়ত হবে এই জন্য বাস্তব মুখী কিছু কথা বলতেছি বলবো ভাই বলবো কথা বলেন বলবো আমি লিখেছি এমন একটা গান বলবো ভাই বলবো রাগ করবেন না বৈশাশুরি বৈশা বৈশা দেখে মিলন তিথি না বুঝিয়া পিসি পোলা খোঁজে জীবন সাথী রাখি বন্ধন এ যেন ভাই নতুন কান্দন পুরুল রে কপাল সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়া সিরিয়ালের নেশাই পইরা তোর সে প্রেমের জ্বালা দেশটারে বাসাইয়া গেল হাই রে কিরণ মালা আরো আছে প্রতিদান এ যেন ভাই নতুন গান পুরুল রে কপাল সরে না মন ভরে না দেখলে সিরিয়াল ঠিক না বেটে আরো আছে ভজ গোবিন্দ মা বোনেরা দেখে পাই কি যে আনন্দ গোবিরাতে খোকা বাবু দেখে বাবা সবাই কাজ হাজির বলটু কি কই পাঁচ সাত দিন বিয়ের বাড়িতে গান বাজান জায়জ আছে জায়জ না হারাম যারা মানে রাগ করে যাচ্ছে ওরা মানে বেটার বিয়ের গান বাজান নাকি কম অনুমতি হয় কোরআনের তাফসির মাহাফিল করলে আট দশ বার ভেবে ডিসি সাহেব অনুমতি দেয় 
কথা কোন ঠিক না ওই রাত বারোটার পরে লক্ষ্য গির গায়ে রাত বারোটার পরে একটা সুতার কাপড় থাকে না ওখানে হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করে বন্ধ করে দেওয়া হয় না আর কোরআনের মাহফিল দেখলে যারা হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করে কোরআনের তাফসির মাহফিল বন্ধ করে দেয় এরা কোনোদিন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না এরা ইসলামের দুষ্পর কোরআনের দুষ্পর আবু সেহেল আল্লাহ কবুল করুন আমিন বলেন সরে বলেন আমিন চলুন আসরের নামাজ আছে সময় নষ্ট করা যাবে না এখান থেকে সুরা আরফের মধ্যে অনেকগুলো আয়াত আছে আল্লাহ পাক কত সুন্দর করে বললেন আল্লাহর পয়গাম্বার মুসানব এইভাবে সুন্দর করে বললেন যে আমি অকল আর রসুল অকল আর রসুল আমার ভাইয়েরা সুন্দর করে তিনি বলা শুরু করলেন যে আমি আল্লাহর একজন রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি তোমার কাছে কিছু নিয়ম নীতি নিয়ে এসেছি হাকি কোন আলা আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যে বিধান নিয়ে এসেছি এই সত্যের ব্যাপারে আমি সুদৃঢ় এই সত্য ব্যতীত আমি মিথ্যা বা বানোয়াত কোনো কথা বলবো না এই সত্য মেনে নাও গ্রহণ করো আর ওই বনি ইসরায়েল দাসত্বর জীবন থেকে মুক্তি দিয়া আমার সাথে দেখে দাও তখন ফিরাউন যে কথা বলেছিল আল্লাহ সেইটাও জানাই দিলেন কলাইম কুতা জিতা বি আয়াতিন ফাতি বিঘা ইম কুতা মিনা সাদিকিন আবার আল্লাহ জানাই দিলেন ফিরাউন তখন বলেছে মুসা রে তুমি যদি সত্যিই কোন নির্দেশনা বলি নি আসো তাহলে আমার সামনে উপস্থিত করো যদি তুমি সত্যবাদী হও মুসা নবী তখন সামনে হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন আমার আল্লাহ সেই কথা জানায় দিলেন হাতের লাঠি নিক্ষেপ করে মাত্র বিশাল অজগর সাপ হয়ে গেল এই সাপ দেখলেন আর কি করলেন ছেলে তো বিজ্ঞ একদম জাদু করে জাদু দেখায় কি দেখায় নবী দেখায় মজা যার ওই কাবের বলে কি যদি বলেন কি কর জাদুঘরের কথা যখন বললেন বন্ধুগুন আমার সমস্ত নেতা বাহিনী সহ ফেরাউন সহ সবাই মিলে একটা পরামর্শ গোল টেবিল বৈঠক শুরু করল তারা কি করেছে বৈঠক করে বলতেছে এ ছেলে যেভাবে জাদু দেখাইছে এ আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবে এর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় অনেক কথা বলার সময় নাই তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো হাজার হাজার জাদুঘর একত্রিত করে পুষান তেলে লিয়ে দিল কিন্তু সেই দিন আল্লাহ পাক পুষান অভিকে ওহির মাধ্যমে যে কথা বলেছেন ওই জাদুঘরের এসে জাদু দেখাইছে আল্লাহ পাক পুষান অভিকে বলে আল্লাহ বলে মুসা রে এইবার ওরা জাদু দেখাইছে বাল্লুক বানাইছে বাঘ বানাইছে দড়ি দেখাইছে সাপ বানাইছে মানুষের চোখে পর্যন্ত জাদু করছে তোমার হাতের লাঠি নিক্ষেপ করো হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন ওই সাপটা এত বিশাল লম্বা হলো এত লম্বা সাপ কোন চোখ কোনদিন কল্পনা করতে পারে না কোন সুবাহান আল্লাহ ওই বিশাল সাপের ঠোঁটটা ছিল জমিনে আর ওপরের ঠোঁটটা ছিল আশি ফিট উঁচুতে সমস্ত জাদুগুলো যখন এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলেছে এই দৃশ্য দেখে ফেরাউনের গরম হাওয়া বেরিয়ে গেছে আমরা যদি মুসানবীর পক্ষে থাকি বন্ধুগুন আমার এই জালেম বাসা শুধু মুসানবীকে জাদুর খেলা দেখায় শান্ত হয় নাই নবীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ পর্যন্ত দিয়েছিল কথা বলে না 
এই কারণ একজন সবদা নামের মহিলাকে ঠিক করে নবী যেখানে বয়ান করবে সেখানে যায়া নবী যে তার সাথে রাত কাটায় এই কথাটা বলার জন্য টাকা দিয়ে ভাড়া করেছিল তাহলে যুগে যুগে জালেমেরা নবী ওনা কাজ যারা করে পুসার উত্তরসূরি যারা হয় ওদের কেউ দর্শনের অপবাদ আমার ভাইরা এজন্য নবী রাসুলেরা কষ্ট করে গেছে আলেম আমাদের কষ্ট করতে হবে তার কষ্ট আছে আখেরাতে তার মুক্তি আছে আর যার জীবনে ইমানের মধ্যে পরীক্ষা নাই সুলসুলে তেল তেলা ইমান গোলালু মার কা ইমান ওই ইমান নিয়ে কোন জান জাহান নামের চৌরাস্তায় পড়ে থাকে বা মরার পরে কবরে যখন কটকটি সালাম দেবে নবীর বিরুদ্ধে গালি হয়েছিস কোনোদিন কথা বলেছিস কয় না বলি না এই আলেম আমাকে হত্যা করেছে প্রতিবাদ করেছিস কয় না করি নাই এই গোলালু মার কা ইমান নিয়ে তুই বেহেস্তে যাবি বেটা যা জাহান নামের দর তোমাদের পূর্বে যারা জান্নাতে গেছে ওদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে তোমরা যারা জান্নাতের টিকিট পেটে চাও তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে আরে পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেব কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী ঠিক না বেছে তাহলে ওই জালেম শাসক ফেরাউন নবী বুসার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিয়ে ক্ষান্ত হয় না লক্ষ লক্ষ বাহিনী নিয়া মুসা নবী এবং তার উম্মতদের উপর আক্রমণ চালাইছে নবী যখন চতুর্দিকে রাস্তা খুঁজে পায় না সামনে নদী আল্লাহ বলে মুসারে হাতের লাঠি নিক্ষেপ করো রাস্তা তৈরি করে দিব ভিআইপি রাস্তা বানাইয়া মুসা এবং তার উত্তর শরীকে আল্লাহ পাক পাঠাইয়া দিয়েছেন সুরাই উন্নসের মধ্যে আল্লাহ জানাইয়া দিয়েছেন আমার ভাইয়ারা দল বল সহ নবী এবং তার উম্মত নদী পার হয়ে গেল এখন ফিরাউন এসে বলে নদী পার হয়ে বাঁচবি চলো ওরা যখন চলে গেছে আল্লাহ বলে এই রাস্তা এর আগে কি ছিল কয় পানি তো রাস্তা কেন বন্ধ হয়ে যা পানির খেলা দেখান শুরু কর ঠিক না ঠিক আমার ভাইয়ের পানি যখন পানির খেলা দেখান শুরু করলো ফিরাউন তখন উল্টো স্লোগান দিয়া বলে আল্লাহর পরিমাণ আনছে আমি ও সে আল্লাহকে বিশ্বাস করলাম মেনে নিলাম আর আমি তো মুসলমান হয়ে গেছি আর পরেও পানিতে সুবাও কা আল্লাহ ডেকে বলে বিশ্বাসী ফেরাউন কে পানির ভিতরে সুবাইয়া মেরেছেন যে আল্লাহ সে আল্লাহ ছিল নাই এগারো বছর তেরো বছরের বালক দিয়ে মক্কা কাপন আবু জেলের মতো নেতাকে যে আল্লাহ সাইজ করেছে সে আল্লাহ আছে না নাই অনেক কথা রাত হলে আরো এক ঘন্টা বানানো যেত সম্ভব হতো সম্মানিত ভাইয়ের আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে এজন্য বলতেছি যুগে যুগে জালে মেরা জমিনে টেকে নাই আজকেও কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা আঘাত করতেছে এই জমিনে আজ হোক কাল হোক এদেরও জায়গা হবে না ইনশাল্লাহ এই কথার সাথে কারাগারে একমাত্র হাত তুলে দেখান আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে চুরি দুর্নীতি ধর্ষণ কোনো কিছু থাকবে না আমরা চাই আল্লাহর আইনের পার্লামেন্টের সরকার আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলুন আমিন
এ ভাই দোয়া হবে এরকম মজলিস থেকে যাবেন না দোয়া হবে দোয়া হলো আর দোয়াও মুখুল ইবাদা সমস্ত আমলের মগজ এতক্ষণ বসে থাকতে পারলেন আর দোয়ার পাঁচটা মিনিট হাত ধরে বসে থাকতে পারবেন না এই যুবক পাশে صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجد اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين واتج باقي দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার অন্তর্গত খোদাতপুর ঈদগাহ মাঠ কর্তৃক আয়োজিত আজকের দিনের বেলায় তাফসিরুল কোরআন মাহফিল থেকে আমি গুনাগার আল্লাহ নারী পুরুষ সঙ্গে নিয়ে এই বিশাল প্যান্ডেল থেকে তোমার শাহি দরবারে দুখানা করে হাত বাড়িয়েছি রাব্বুল আলামিন আড়াই ঘন্টার মতো কোরআন হাদিসকে বর্তমান প্রেক্ষাপটকে সামনে নিয়ে যা কথা বলেছি আল্লাহ আমি সহ সবাইকে কথাগুলোর ওপর আমল করা তো णिज्य कर सकल के अल्लाह सुस्थ दान करो जा कथा अल्लाह कबुल कर तौफिक दिया दा प्रत्येक ने खा दान करो रबुल जीवन अपराध क्षमा दियो रबुल आलमीन और दुआ करी अल्लाह अनेक महारा बाबा हारा हाथ तुले सर अल्लाह भाई दरबारे पसंद है मुसलमान खास रहमत नजर कुरान बाकी चले जाबर जीवन जापन करते चालू रखारे 
سبحان ربی کا ربی لسات اما یسیفون و سلامون علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین و جل آخرا کلامن عند الموتی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم